নমস্কার বন্ধুরা আমি সুচন্দা আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল লাইফ স্পেশালিস্ট বিয়ন্ড লিমিটেশনস আর আজ চলে এসেছি সকাল সকাল বারাসাতের তিতুমির বাস টার্মিনাসে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন সকাল বেলায় আমরা চার মহিলা মিলে অবসর যাপন করতে বেরিয়ে পড়েছিলাম এক নির্জন নিরিবিলি সমুদ্র সৈকতের দিকে আমি আর আমার স্কুলের এক সহকর্মী আমাদের মাকে নিয়ে অর্থাৎ দুই মা আর আমরা দুজন আমরা চারজন মিলে রওনা হয়েছিলাম পূর্ব মেদিনীপুরের কাথি থেকে বেশ কাছাকাছি একটা অফবিট নির্জন নিরিবিলি সমুদ্র সৈকত বগুড়ান জলপাইয়ের উদ্দেশ্যে ভোরবেলায় ঘুম থেকে ওঠার কারণে দক্ষিণেশ্বর ছাড়ার পরেই একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিল ঘুম ভাঙল যখন তখন দেখলাম কোলাঘাট ঢুকছি আর বুঝতেই পারলাম যে এবার আমাদের বাস দাঁড়াবে ব্রেকফাস্টের জন্য আর হলেও তাই আমরা এস বিএসটিসির দীঘাগামী একটা বাসে উঠেছিলাম এটা বারাসাতে সময় ছিল সাড়ে ছটা আর হাবড়া থেকে এই বাসটা ছেড়ে আসছিল পাঁচটা চল্লিশে তো মোটামুটি ঘন্টা দুই একের মধ্যেই রাস্তা ফাঁকা থাকার দরুন আমরা কোলাঘাটে পৌঁছে গিয়েছিলাম বুঝি না এত ভালো ভালো রেস্টুরেন্ট থাকা সত্ত্বেও এস বিএসটিসির এই বাসগুলো এমন একটা নোংরা জায়গায় গিয়ে কেন দাঁড়ায় মানে এদের একটা পেটেন্ট জায়গা রয়েছে এখানেই এরা দাঁড়াবে মাধবীদের নিয়ে আসা মিষ্টি দিয়ে সাথে কচুরি আর তরকারি সহযোগে ব্রেকফাস্টটা কিন্তু বেশ ভালোই হলো আমাদের কোলাঘাট থেকে আবার বাস ছাড়লো আর পরপর মেচেদা নন্দকুমার হয়ে আমরা কাথির দিকে এগিয়ে চলতে লাগলাম এবছর আঠই মার্চে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সাথে সাথে শিবরাত্রিও পড়েছিল তাই রাস্তায় জায়গা জায়গায় বেশ একটা ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছিল আর সব থেকে বেশি সমস্যায় পড়লাম আমরা নরঘাটের কাছে গিয়ে 
সেখানে নদী থেকে জল তোলার জন্য একেবারে ঢল নেমে গিয়েছিল মানুষের আর তারা নদী থেকে জল ভরে নিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে প্রায় মিছিল করে এগিয়ে চলেছিল কাঁধে বাঁক নিয়ে তবে দেখতে কিন্তু খুব একটা খারাপ লাগেনি বিষয়টা যদিও কাউন্টার থেকে বলা হয়েছিল যে কাঁথি পৌঁছুতে চার ঘন্টা লাগবে আমাদের কাঁথি পৌঁছুতে প্রায় সাড়ে চার ঘন্টারও বেশি লেগে গিয়েছিল কাঁথি থেকে একটা টোটো রিজার্ভ করে আমরা এগিয়ে চললাম বগুড়ান জলপাইয়ের দিকে টোটো ভাড়া নিয়েছিল আড়াইশো টাকা তবে তারা কিন্তু এটাতে মোটেই রাজি হতে চায়নি চারশো টাকা তারা বলেছিল আর আমরা অনেক বার্গেন করার পর সেটা আড়াইশো টাকায় রাজি করাতে পেরেছিলাম কাঁথি থেকে বগুড়ান জলপাইয়ের দূরত্ব মোটামুটি ১৩ কিলোমিটারের মতো টোটো ভাড়া তিনশো টাকা আর অটো ভাড়া সাড়ে তিনশো টাকা আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম তার ডান দিক দিয়ে চলে যাচ্ছিল একটা খাড়ি যেটা একেবারে সমুদ্রে গিয়ে মিশছে আমরা বুঝতেই পারছিলাম যে এটার সঙ্গে নিশ্চয়ই সমুদ্রের কোথাও না কোথাও যোগাযোগ রয়েছে তো ভালোই প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম হ্যাঁ এখানে একটা কথা বলাটা খুব জরুরি অটো নিলে পরে আপনাদের কিন্তু রাস্তায় জার্কিংটা একটু কম হবে কিন্তু টোটোতে গেলে পরে রাস্তায় কিন্তু বেশ ভালো জার্কিং আমাদের ফেস করতে হয়েছিল আর এই কাঁথি থেকে বগুড়ান জলপাই পর্যন্ত পৌঁছতে টোটোতে সময় লেগেছিল প্রায় চল্লিশ মিনিটের মতো অটোতে গেলে কিন্তু আপনি মোটামুটি আধ ঘন্টারও কম সময় পৌঁছে যেতে পারবেন যদিও জায়গাটা সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল এখানে যেমন একেবারে শুষ্ক প্রতিত জমি দেখতে পেলাম তেমনই সদ্য ধান গাছ লাগানো হয়েছে সেরকম সবুজ ধান খেত পেয়েছি আবার ঠিক একইভাবে বিভিন্ন সবজির চাষ করা দেখতে পেয়েছি তার মধ্যে রয়েছে বেসিক্যালি ঢ্যাঁড়স গাছ বেগুন গাছ আর অন্যান্য কিছু সিজনাল সবজি এ বিষয়ে আরও একটা জিনিস জানিয়ে রাখা খুব জরুরি সেটা হলো আপনাদের যদি কোনো বিশেষ জিনিস প্রয়োজন থাকে সেটা খাদ্য বা পানীয় বা অন্যান্য যে কোনো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হতে পারে সেটা কিন্তু কাঁথি থেকে একবারে নিয়ে নেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে তার কারণ বগুড়ান জলপাইয়ের আশেপাশে কিন্তু তেমন দোকান পাট হাট বাজার কিচ্ছু নেই তো আপনাদের যদি মনে হয় আপনারা কিছু নিয়ে আসবেন তাহলে সেটা আপনি কাঁথি থেকেই নিয়ে আসবেন আর যদি আপনি ওখানে গেস্ট হাউস থেকে নেন ওরা এনে দেবে সবই কিন্তু তার জন্য কিন্তু আপনাকে অনেক বেশি টাকা পে করতে হবে কথায় কথায় আমরা পৌঁছে গেছি দেখুন একটা জাংশনে এখানে রাস্তাটা দুভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে একটা দিক বা দিকের রাস্তা যেদিকে আমরা যাচ্ছি সেটা চলে যাচ্ছে বগুড়ান জলপাই জুনপুট বাকিপুট 
ওই দিকটায় আর উল্টো দিকে অর্থাৎ ডান দিকে যে রাস্তাটা গেল ওই রাস্তাটা দিয়ে আপনি পৌঁছে যেতে পারবেন মন্দারমণি তাজপুর সহ দীঘা এবং আরও ওই দিককারের অন্যান্য বীজগুলোতে এতক্ষণ তবু রাস্তাটা মোটামুটি ঠিকঠাক ছিল এবারে আমরা ডান দিকে একটা টার্ন নিলাম সেটা কিন্তু একেবারেই প্রায় কাঁচা রাস্তা বলা যায় কিছুটা রাস্তায় কাজ হচ্ছে কিছুটা রাস্তা একটুখানি ঢালাই করা রয়েছে বাকি কিছুটা রাস্তা একেবারেই পাথুরে বা ইট ফেলা বা মোরাম বেছানো রাস্তা তো এই জায়গাটাতে বেশ ভালো জার্কিং হচ্ছিল আর টোটোতে আসলে পরে বিশেষ করে বলবো কোনো বয়স্ক লোক থাকলে কিন্তু ভালোভাবে ধরে বসতে হবে আর এখানে রাস্তার কাজ মোটামুটি শুরু হয়ে গেছে পুরো রাস্তাটাই অনেক চওড়া করে আবার নতুন করে তৈরি করা হচ্ছে তবে সেটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তো কিছুটা রাস্তা ঢালাই রোড দিয়ে চলার পর আমরা পুরো একেবারে মোরাম বেছানো একটা রাস্তায় এসে পড়লাম এটা একেবারে বিচের কাছাকাছি একটা রাস্তা এখনো পর্যন্ত পিচ এই রাস্তায় পড়েনি তো যারা নিজেদের গাড়ি নিয়ে যাবেন ওখানে এই রাস্তাটার ক্ষেত্রে তারা একটু সাবধানে গাড়ি চালালেই ভালো হয় আর রাস্তাটা কিন্তু খুব একটা প্রশস্ত নয় দুটো গাড়ি যদি মুখোমুখি চলে আসে তাহলে একটুখানি কিন্তু সমস্যা হবে যাই হোক কথায় কথায় মোটামুটি আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের ডেস্টিনেশন বগুড়ান জলপাই আর এই বগুড়ান জলপাইতে আমরা থাকব সাগর নিরালায় গেস্ট হাউসে হ্যাঁ এখানে থাকার জন্য একমাত্র এই একটাই গেস্ট হাউস বা লজ বা হোটেল যাই আপনারা বলুন না কেন এই একটি থাকার জায়গা রয়েছে সেই জায়গাটি হলো বগুড়ান জলপাইতে অবস্থিত সাগর নিরালায় গেস্ট হাউস ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি সাগর নিরালায় বগুড়ান জলপাইতে এটা একমাত্র থাকার জায়গা যেটা আগামী দুদিনের জন্য আমাদের ডেস্টিনেশন হতে চলেছে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি সাগর নিরালার যে রিসেপশন সেই দিকে আমরা যে আসব সেটা তো জানাই ছিল তাই মনে হলো যেন আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন চলুন তাহলে ভিতরে যাওয়া যাক আসুন এবার এই যে সাগর নিরালায় গেস্ট হাউসটায় আমরা 
থামবো এটা আপনাদেরকে একটুখানি ঘুরিয়ে দেখাই আর শুরু করছি আমাদের ফ্লোরে যে আমাদের যে দুটো পাশাপাশি রুম রয়েছে সেখান থেকে সেখান থেকে শুরু করে এখানে পুরো এরিয়াটা যতখানি দেখা যাচ্ছে একদম এই ঝাউ বন মিলিয়ে বিশাল বড় এরিয়া নিয়েই কিন্তু এই গেস্ট হাউসটা তৈরি হয়েছে তো পুরোটাই আপনাদেরকে এবার ঘুরিয়ে দেখাবো পুরো ফ্লোরে দুটোই রুম এদিকে একটা আর এদিকে একটা জয় জওয়ান জয় কিষান এটা দেখেছো নামটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে জয় জওয়ান পাশেরটা জয় কিষান রাজহাঁসগুলো কখন ছাড়বে কে জানে এটার নাম হচ্ছে গল্প দাদুর আসর গল্প দাদুর আসর না ওই ইয়ে দেয়া ওই যেগুলো দিয়ে ছাদের কাভার করে না সেই মেটার ভেতরটা তো না ঢুকলে বোঝা যাবে না এটা বঞ্জারা এটার তো কোনো নাম লেখা নেই ठीकी প্রচুর দোলনা রয়েছে মানে দোলনা নিয়ে মারামারি লাগবে না যে তাদের নামুন আমি চড়ব এর পরে লাইনে আছি সেটা বলতে হবে না হ্যাঁ এটা শোয়ার জন্যই এটা হাঁসগুলো বড্ড ডাকছে একটু দেখি তো কোথায় সেই কাছে এলাম আপনি ওর ডাক থামিয়ে দিল এবার খুঁজবো কি করে রাজহাঁস নয় অন্য পাখি এটাও বোধ হয় ওদের একটা কিচেন রান্নাবান্না করে বোধ হয় 
হয়তো পিকনিক করতে আসলে এখানটা বোধ হয় দিয়ে দেয় বুঝেছ কিচেন হিসেবে স্টে করবে না বা অনেকে আসে না নিজেরা রান্না করে খাবে নিজেরা রান্না করে খাবে এরকম অনেক সময় আসে তাদের জন্য তখন কিচেনটা দেওয়া হয় আর এটা বোধ হয় এদের নিজেদের গাড়ি কিন্তু রাজহাঁস গুলো কোথায় গেল না ওখানে রাজহাঁস ছিল না এই যে এখানে প্রথম দর্শনেই সাগর নিরালায় গেস্ট হাউস কিন্তু আমাদের মন কেড়ে নিয়েছিল আমাদের প্রত্যেকেরই এই জায়গাটা ভীষণ ভীষণ ভালো লেগেছে কিন্তু শুধু ঘুরলেই তো হবে না সাথে খাওয়ার ব্যবস্থাটাও করতে হবে তাই এবারে এসে গেল আমাদের লাঞ্চ টাইম আমরা ওখান থেকেই খাবার নিয়েছিলাম এটাই এখানের রুল ওরা সাধারণত ফুড এবং লজিং একসঙ্গে করেই প্যাকেজটা দেয় এই বিষয়ে বাকি তথ্য ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রইল কত খরচ হয় না হয় আর তাদের প্যাকেজের বাইরে আরও কিছু স্পেশাল আইটেমস রয়েছে সেগুলো আলাদা করে অর্ডার দেওয়া যায় এখানে কোনো এটিএম তো নেই কিন্তু হ্যাঁ আপনারা অনলাইনে অনায়াসে পে করতে পারেন তাই সাথে যে ক্যাশ ক্যারি করতেই হবে তেমন কোনো ব্যাপার কিন্তু নেই হ্যাঁ তবে একটা কথা এখানে নেটওয়ার্কের কিন্তু প্রচণ্ড ডিস্টারবেন্স বিশেষ করে নেট কাজ করে না আমাদের তো কোনো নেটই ঠিকঠাক কাজ করেনি না ভোডাফোন না জিও না এয়ারটেল কিছুই তো ওদের ওয়াইফাই রয়েছে ওরা পাসওয়ার্ডটাও প্রোভাইড করে দেয় সেই ওয়াইফাইয়ের উপর বেস করেই কিন্তু নেট সম্পর্কিত কাজকর্মগুলো করতে হবে আমরা যখন আসছিলাম বাসে ছিলাম তখনই গেস্ট হাউস থেকে আমাকে ফোন করা হয়েছিল আর দুপুরবেলায় আমরা কি মাছ খাবো তো সেটা আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলি তাদেরকে আমাদের পছন্দটা জানিয়ে দিই এখানে দু ধরনের ফুড ক্লাব রয়েছে একটা সাতশো টাকার একটা নশো টাকার বাকি সব ডিটেলস ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে তবে খাবারের বিষয়ে বলতে গেলে অসাধারণ সুন্দর এদের প্রেজেন্টেশন আর খাবারও তেমন টেস্টি প্রচণ্ড ভালো খাবার খুবই সুস্বাদু তবে হ্যাঁ ননভেজ আইটেমগুলো একটু রিচ তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের সাগর নিরালায় গেস্ট হাউসে ঢুকে ফার্স্ট ইম্প্রেশন আর আমরা সবাই একটা কথা মানি যে ফার্স্ট ইম্প্রেশন ইজ দ্য লাস্ট ইম্প্রেশন এই গেস্ট হাউসের আর্কিটেকচারটা একটু অন্য ধরনের প্রতিটা ফ্লোরে উঠতে গেলে সিঁড়িটা দেখা যাচ্ছে দুদিক দিয়ে বেঁকে যাচ্ছে একটু কনফিউজিংও বটে প্রথমবার তো আমি বুঝতেই পারিনি আমি ভুল করে অনেক বেশি সিঁড়ি উঠে গিয়েছিলাম তো আলটিমেটলি তারপরে একটু ভালো করে দেখে নিলাম যে ব্যাপারটা কি তো দেখাচ্ছি আমি আপনাদের এখানে মোটামুটি জি প্লাস ফোর হিসেবে আর কি রয়েছে তবে ফ্লোরগুলো দেখুন সিঁড়ি কিন্তু 
মানে ডান দিকে একটা সিঁড়ি উঠছে বা দিকে একটা সিঁড়ি উঠছে এরকমভাবেই পুরো ফ্লোর সব ফ্লোরগুলোতে কিন্তু এরকমভাবে করা রয়েছে আর এক একটা ফ্লোরের আর্কিটেকচার আবার অন্য অন্য ধরনের রয়েছে প্রত্যেকটা ফ্লোরে উঠতে উঠতে আপনি একটা দুটো করে এরকমভাবে রুমগুলো দেখতে পাবেন পরপর তবে হ্যাঁ সিঁড়িগুলো কিন্তু বেশ কমফর্টেবল মানে স্টেপসগুলো খুব ছোটো ছোট যার ফলে খুব একটা কষ্ট কিন্তু হয় না আপনি বেশ পরপর অনেকবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠে নামা করলেও হাঁফিয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা বা দম ফুরিয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা কিন্তু হবে না আর এখানের ঘরগুলো দেখুন কি সুন্দর নাম দেওয়া রয়েছে প্রত্যেকটা রুমের আলাদা আলাদা নাম দেওয়া রয়েছে এটাও এখানের একটা বিশেষত্ব তো উঠতে উঠতে আমরা চলে এসেছি একেবারে ছাদের দিকটায় তো এইটাই হচ্ছে একেবারে গেস্ট হাউসের ছাদ যেখানে জলের ট্যাঙ্কগুলো থেকে শুরু করে বাকি অন্যান্য সব জিনিসপত্র সব রাখা রয়েছে আর এটাতে এখনও সেরকমভাবে মনে হয় কাজটা কমপ্লিট হয়নি এখানে সোলার সিস্টেমে জল গরম করার ব্যবস্থাও রয়েছে তো এই হলো ছাদের থেকে বা একটু উপরের থেকে এই গেস্ট হাউসের পিছন দিকটার একটা ভিউ একদম সুন্দর সবুজে ঘেরা চারপাশটা আর দূর থেকে ভেসে আসছে পুজোর গান হ্যাঁ আগেই বলেছি সেদিন ছিল শিবরাত্রি শুনতেই পাচ্ছেন এলাকার মহিলারা কি সুন্দর গান গাইছেন